Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. Hoy iniciamos noviembre y con noviembre vienen muchas recetas nuevas, muchas recetas de temporada. Estoy planeando unos meses muy lindos, lo que es noviembre y diciembre, para con lo que voy a compartir aquí en el canal con ustedes. Creo que la Navidad también son épocas de mucho cocinar y es época donde se empieza a sentir el frío, se empiezan a antojar cosas diferentes. Y en esta ocasión les voy a compartir un pie muy de temporada en noviembre, inclusive si alguien celebra el Día de Acción de Gracias, es un pie ideal para ese día y esa celebración, para el día de Thanksgiving. Vamos a hacer un pie de calabaza, un cheesecake de calabaza. Su preparación es súper fácil y espero que les guste mucho y que lo disfruten. Recuerden que en la descripción del video viene la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar nuestra receta preparando la costra de nuestro cheesecake. Yo aquí tengo un molde ya preparado. Por aquí les dejo también el link a un video aquí arribita donde ustedes encuentran cómo preparar sus moldes, ¿sí? Aquí yo ya lo tengo listo, es un molde desmontable, de preferencia usen molde desmontable. Si no tienen molde desmontable y lo van a hacer en un molde de pie normal de vidrio, yo les sugiero que pongan la mitad del relleno de la receta, ¿sí? Partan la receta a la mitad y pongan la mitad, porque si lo hacen completo se les puede salir un poquito de, del molde, se les puede rebasar. Yo aquí si se fijan puse el papel un poquito más alto por si acaso y voy a, a pesar de que en este papel no se pega nada, yo voy a poner un poquito de aceite en spray porque esto me va a ayudar a que la galleta se pegue y se adhiera también a las paredes. Entonces aquí tengo yo la galleta ya molida, estoy utilizando galleta Digestive que es una marca de galletas, la verdad las venden en todos lados y son muy ricas y tienen un sabor muy diferente a las galletas que normalmente usamos para, para los pies, entonces, o los cheesecake. Pueden utilizar la que ustedes quieran, la que ustedes más les guste, esa pueden utilizar, pero a mí me encanta con la digestive. Voy a agregar aquí también canela en polvo para saborizar mi costra y voy a agregar también nuez súper fina picada. Y por supuesto voy a agregar el ingrediente que va a unir toda nuestra mezcla que es la mantequilla ya fundida. Ya la tengo fundida y voy a agregar y voy a mezclar todo súper bien hasta que todo se incorpore. Perfecto, luego luego cambia la textura de la galleta y se torna mucho más húmeda y se empieza a juntar. Este punto es el que necesitamos para empezar ya a poner la galleta en nuestro molde. Entonces, para preparar nuestro molde voy a verter aquí toda la galleta. La voy a extender y con ayuda de una espátula me voy a ir subiendo un poquito a las paredes de mi molde un poquito nada más la verdad no lo quiero parejo lo quedo que quiero que quede hacia arriba pero no tiene que quedar totalmente parejo y con lo que resta ya lo extiendo abajo lo emparejo y empiezo a presionar con la ayuda de la espátula también se pueden ayudar con un vasito y el vasito les ayuda mucho a las orillas. Lo van presionando hacia abajo y hacia los lados para comprimir muy bien su orilla. Una vez ya listo nuestro molde, no tiene que quedar perfectamente parejo de los lados, sino un poquito de su uniforme, eso le va a dar muy bonita vista a nuestro cheesecake entonces una vez listo lo vamos a reservar ya tengo aquí agregado mi queso crema es muy importante que el queso crema esté a temperatura ambiente lo necesitamos súper suave para poderlo batir y también voy a agregar aquí el azúcar que vamos a estar utilizando y voy a batir muy bien estos dos ingredientes 
hasta que estén completamente acremados. Durante el proceso voy a detener la batidora, voy a raspar muy bien la parte de abajo y voy a continuar batiendo. Y así lo voy a hacer hasta que lo vea completamente acremado y unidos el azúcar y el queso. Durante el batido hay que detener la batidora y yo creo que parar alrededor de tres veces para raspar muy bien lo que es la parte de abajo y de los lados y asegurarnos que todo esté batido homogéneamente. Cuando nuestro batido ya está completamente homogéneo, vamos a ir agregando los huevos de uno por uno. Hasta que agreguemos uno y se integre, agregamos el siguiente. Cuando ya están los tres huevos incorporados, vamos a raspar por última vez alrededor de nuestro bowl. Ustedes van a ver cómo a veces sí se sienten dos texturas diferentes, por eso es necesario raspar para que todo quede con la misma cremosidad en toda la, la mezcla. Y en este punto, ya después de que raspamos, vamos a agregar aquí las especies. Vamos a agregar canela en polvo. Vamos a agregar también este, una especie que se llama pumpkin spice, que son una mezcla de clavo, de especies así como tipo otoñales. Si ustedes no la consiguen, les sugiero que en este punto agreguen este, un cuarto de cucharadita de clavo y a lo mejor media cucharadita de nuez moscada aquí a su mezcla. La agregamos y vamos a agregar también vainilla. Aún no agregamos el puré de calabaza, nada más esto y vamos a, a volver a batir a que todo se integre. Y una vez incorporado vamos a agregar nuestro puré de calabaza. El puré de calabaza en estas épocas lo empiezan a vender en lata y también hay muchísima calabaza en el supermercado y ustedes la pueden comprar y la pueden cocer y hacer su propio puré. Entonces, como ustedes prefieran, lo que se les haga más fácil, voy a añadir aquí mi puré de calabaza. Y voy a batir nuevamente a que todo quede perfectamente unificado. Una vez ya lista nuestra mezcla, la vamos a verter en nuestro molde. La vamos a verter con mucho cuidado. Y la vamos a emparejar ligeramente con la espátula. Que quede lo más parejito posible. Y entonces sí, ya tenemos el horno precalentado como siempre a 180 grados. Y lo vamos a llevar aproximadamente por 45 minutos. Es importante que veamos que se esponje y que en la parte del centro no tiemble tanto. En ese momento a los 45 minutos vamos a apagar el horno. Y vamos a dejar ahí el pie hasta que se enfríe, hasta que podamos abrir el horno y lo podamos sacar con las manos y no nos quememos al, al contacto de, con, al tocar el molde. Entonces es importante eso porque cuando normalmente hacemos un cheesecake esponja y si inmediatamente lo sacamos del horno cuando termina su cocción, el choque de temperatura entre el interior del horno y el exterior en la cocina hace que, que se baje. Si se les llega a bajar, no pasa absolutamente nada. Al cabo se va a decorar y no se le va a ver. Entonces, vámonos al horno aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Ya está listo nuestro cheesecake. Ya salió del horno. Ya pasó una hora. 
con el horno apagado también, si se fija, ya no está caliente, ya puedo poner muy bien mis manos y no me quema. En este momento lo voy a llevar al refrigerador, a que se acabe de enfriar por completo para poderlo desmoldar y luego decorar. Si se fijan aquí, se le hacen unos surquitos, muy probablemente va a bajar un poquito más, pero no pasa nada. Algo que se me olvidó decirles que es súper importante cuando uno hace un cheesecake, que una vez, y yo olvidé hacerlo, que una vez que uno pone el relleno, hay que dar unos ligeros golpecitos, por si hay alguna burbu burbuja de aire, salga a la superficie y no se haga durante el horneado. Aquí yo olvidé hacerlo, sí se hizo una ligera burbujita, pero ahorita parece que ya se, se aplastó, por aquí se pueden ver las burbujitas, pero bueno, ese, ese tip es súper importante, cuando ponen su relleno, den unos ligeros golpecitos para que el aire salga a la superficie. Entonces vamos a enfriarlo por completo para después decorarlo. Una vez ya tenemos completamente refrigerado nuestro cheesecake, ya lo vamos a desmoldar. Vamos a abrir el broche y como siempre les recomiendo, ustedes abran el molde. Solitos se vienen los papeles. Es una maravilla la verdad utilizarlos porque no batallamos nada. Si se fijan aquí quedó toda la costra de galleta alrededor de nuestro cheesecake. Entonces con mucho cuidado lo voy a poner yo, lo voy a levantar con esta pala y lo voy a pasar a mi platón. Y ahora solo nos resta decorar nuestro cheesecake de calabaza, lo vamos a decorar de una manera súper sencilla. Le voy a poner, aquí tengo crema chantilly y le voy a poner unos chopitos todo alrededor de mi cheesecake y también tengo semillas de calabaza semillas de calabaza que están al natural nada más las tosté un poquito para potenciar un poquito su sabor pero están completamente naturales la decoración como siempre es opcional y acuérdense que al final de, cada, de cuentas cada quien le da su toque y aquí en los chopitos le voy a soltar alguna que otra semillita de calabaza Y así queda nuestro cheesecake de calabaza, como ustedes vieron su preparación es súper sencilla y queda delicioso, es ideal para nuestra cena de acción de gracias, si es que sí lo hacen o para cualquier ocasión hay que aprovechar ahorita que hay muchísima calabaza y hacer esta delicia. Y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.